<laughs> ang tanga-tanga mo. Ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo and iniwanan mo ako. Ikaw ang nawal. Hey guys, welcome back to the channel. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga sumusuporta sa channel na to. Palaki tayo ng palaki. If you haven't subscribed guys, please hit that red button na nakalagay subscribe. Also, yung bell icon para the next time we post a video, you guys are notified. So, pag-usapan natin, paano ba talaga mag-let go at saka mag-move on? Now, before we go ahead with the topic, I just want to point out that this video doesn't talk about leaving somebody, okay? Unless it's a toxic environment. Pag ikaw naman ang nag-dump or pag ikaw naman ang naiwanan at dahil doon eh nag-move on na lahat ng tao, ikaw nandiyan ka pa rin stuck in the moment dahil umaasa ka pa rin na ikaw ay babalikan, mag-usap tayo. Because, whew, masakit ang madam. Nangyari na po sa akin yon ilan beses na nakakawalang gana gumawa ng kahit anong bagay parang ayaw mo nang mabuhay. Lalo na kung yung taong umiwan sa'yo is someone na ginawa mong buhay mo or ginawa mong inspirasyon or ginawa mong reason for living. I feel your pain, sasabihin ko na sa'yo. Naku, nakita ko rin po kung gaano kasakit sa binata kong anak nung nadump siya ng girlfriend niya. I think karamihan sa atin at some point in our lives, madadump tayo. Maraming pwedeng umiwan sa atin. So talakayin natin lahat yan. If you've experienced something like that before we move forward, put your story in the comments below. I would love to know more about what happened to you and how you've overcome it. Baka may maipayo rin kayo sa ating mga viewers, sa ating community na hindi ko masasabi dito sa vlog na to. So dito sa video na to, pag-uusapan natin kung paano tayo makakakawala sa gapos na ginawa natin sa sarili natin. By the way, if you are here for the first time, my name is Paco Ares Paco Chaga. I am a musician, I am a vlogger, I'm a father of five kids, I'm a husband to a lovely wife, and I'm a life coach to my friends. And if you're here, syempre, you're my friend. So ngayon, isa na namang payong kaibigan para sa inyo. Oo nga pala, ulitin ko ha. If you're new to the channel, please do not forget to hit the subscribe button. Tapos habang umaabante yung video, pag nagustuhan nyo, please give me a thumbs up or pag hindi nyo trip, kayo na bahala. Let's address the elephant in the room. Kasi the sooner we can let go, the sooner we can move on. Hindi po madali. Nangyari po sa akin yan. Ilang beses po akong naiwanan, naloko. Hindi ko naman din po pwede sabihin na ako ang biktima dahil kadalasan po may mali rin po ako doon sa mga pangyayaring yun. Yun nga lang, hindi ko lang po in-expect na iiwanan ako. But things do happen. Kailangan po natin tanggapin yun. We have to learn to live our lives. Sana po, habang nagpo-progress itong video na to, mabigyan ko po kayo ng linaw. Kahit pa paano, matulungan ko po kayo para sa ganun. You're not wasting precious time, your time, and you can live your best life ever. So, sino ang pwede natin i-classify sa mga taong pwedeng mang-iwan or mag-dump sa atin? I'm pretty sure tayong lahat may mga best friends tayo at one point in our lives na wala na sa buhay natin ngayon. Biglang nawala. Hindi natin alam kung bakit nawala. Or bigla na lang nagbago ng ihip ng pag-iisip. Parang feeling mo hindi na kayo connected. Parang lahat ng ipinundar niyong memories, wala na. Bali, wala na lahat yun. Nagkalimutan na. And then, nandiyan ang magulang. Masakit ang mamatayan ng magulang. I've lost uh, both my mom and dad to cancer and to a stroke. So masakit yun. Yun, walang balikan yun. Naiwanan kami at very young ages, ako at saka yung mga kapatid ko. But we'll leave that for another story. Now, imagine yung, yung mga naiiwanan ng mga magulang nila. Yun, masakit yun. Hindi ko lang kung paano mo i-reconcile sa puso mo yung maiwanan ka or maabandon ka ng, ng magulang mo. Imagine dumped by your mom or dumped by your dad, di ba? And then lastly, yung maiwanan ka ng girlfriend or boyfriend or higit sa lahat yung maiwanan ka ng asawa nang wala kang kamalay-malay. Now guys, iba yung wala kang kamalay-malay which is what I said, iba yun sa wala kang kasalanan. Because pwedeng may ginawa kang katarantaduhan and then akala mo okay na tapos biglang after a few months, ayan na, sinasampahan ka na ng annulment or ng divorce. Either way, masakit yun. Because hindi mo alam eh. Hindi mo ina-anticipate eh. Bigla na lang one morning or one evening, boom, ayan na. 
So yun yung mga major significant others sa buhay natin na tatalakayin natin kung paano natin sila papakawalan at kung paano tayo makakapag-move on. Pero syempre bago yun, pag-usapan natin kung ano yung pakiramdam. Ah, roller coaster ang emotions mo ngayon. Di mo alam kung ano mararamdaman mo dahil para kang nasampal ng hindi mo alam. Para kang ninakawan. Ano nangyari Your feelings have to be validated. Pero ano yung mga pakiramdam na yun? Galit, confusion, lungkot, kirot. And you know what? Yung pinakadelikado, pagiging judgmental. Judgmental sa taong nang iwan sa atin at judgmental sa sarili natin. Now, that being said, kailangan natin bigyan ng mga katanungan ng sarili natin just so that hindi tayo malihes sa eventual goal natin which is to let go and move on. Right? Para makaramdam tayo ng ganito, kailangan tanuin natin ang sarili natin, ano ba pinaglalaban natin? Bakit tayo nagsasayang ng emotion para mapatunayan sa nang iwan sa atin na mali yung desisyon nila? Na kailangan natin i-defend yung sarili natin? Yung ba yung pinaglalaban natin? Tanungin din natin ang sarili natin, ano ba ang inaasahan natin mangyari? Babalik ba? Inaantay ba natin na Mauntog sila, tapos biglang kamot ulo, bumabalik sila sa atin, sorry na patawarin mo ako, tinatanggap na kita. Yun, naramdaman ko yun. Ah, babalik yan, babalik yan. Hindi na bumalik. Ah. And then number three, kailangan natin mag-soul search. Kailangan talaga natin pumunta sa kaibuturan ng ating pagkatao. Kailangan natin tanungin sa sarili natin, kaya ba tayo nakakaramdam ng mga nararamdaman nating emotions is because meron tayong pride. Kasi I'm pretty sure kung ikaw ang gagawa nun, I guess some of you will say, hindi ko kahit kailan man gagawin yun. But there are others of you who have done that or are thinking of doing that. You will not feel all these emotions. Pero knee-jerk reaction lahat ng binanggit kong emotions para sa taong naiwanan. So, in order for us to be able to let go and move on, kailangan natin i-search sa sarili natin, pride ba ang, ang gumagapos sa atin? Or... Is it our religion? Or kung yung magulang natin ang umiwan sa atin, parang, ano yun? Hindi ba ako worthy? And you know what? Totoong pakiramdam yun eh. Pag naiwanan tayo, ang una natin tinatanong sa sarili natin, am I not worthy? Ha, best friend? Am I not worthy of our friendship? Ilang taon din ang ininvest ko sa'yo at ininvest mo sa akin. Tapos, ganto-ganto lang. Magsusulian lang tayo ng kandila. Ano yun? Mom, dad, may bago kang pamilya. Am I not worthy? Ako ba ang dahilan kung bakit naganap ka ng bagong pamilya? Or, honey, bakit? Anong meron niya na wala ako? I want to hear your story ha, kung nangyari sa'yo to. Please, put your story in the comments below. Uh, ngayon pa lang, if you're going through something like this, I feel for you, I empathize with you, I pray that you may get out of this dark cloud that's above you as soon as possible because you do not deserve this. So now, natanong na natin sa sarili natin yung mga katanungan na yun. Bigyan ko kayo ng six tips that will help you let go and move on quicker than you might think. Simulan na natin. Lumapit ka sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Yung tipong pwede mong ilabas yung nararamdaman mo. Sabi mo sa taong yung lahat ng hinanakit mo, lahat ng namumuong pakiramdam, you need to get it out of your system. Kailangan mo makarinig ng feedback. And yung taong pinagkakatiwalaan mo, kaya kailangan doon ka lumapit is because hindi siya kiyakiyaw-kiyaw sa kahit kaninang tao. At makakatanggap ka ng honest opinion, which is kailangan mo. Pero kung ikaw yung taong lalapitan, please, the best thing you can do is keep your mouth shut. Huwag mong sasabihin, ayang kasi, sinabi ko sa'yo, huwag ka dyan eh, lolokohin ka lang yan, ayang kasi, o kita mo, naiwanan ka doon. No! Ang trabaho mo bilang kaibigan is makinig sa sinasabi ng kaibigan mong nadam. Oo, ang sakit. Nag-uusapan lang natin, parang hindi ko na kaya. Wag na wag po kayong maaawa sa sarili nyo. Wag na wag nyo pong isipin na kayo ang nabiktima. Easier said than done. Pero totoo po yun. The one thing na mangyayari sa inyo pag iniwang kayo is pagdududahan nyo yung sarili nyo. Pagdududahan nyo yung pagkatao nyo. Lalo na kung pinagsilbihan nyo tong taong to, whether nga kaibigan, magulang, or partner sa buhay, tapos biglang all of a sudden, iniwan lang kayo basta-basta. Makakaramdam kayo ng kakulangan sa sarili, makakaramdam kayo ng awa sa sarili. Please, as tempting as it is to justify that feeling, wag po ninyong gagawin. Ang gusto nyo pong ilagay sa isip nyo is, <laughs> ang tanga-tanga mo. 
ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo and iniwanan mo ako. Ikaw ang nawalan, hindi ako. Ah! Sasabihin mo at sasabihin mo sa sarili mo na ikaw ang... Ay nako, basta siya ang nawalan. And huwag kang maaawa sa sarili mo. Ang dami kong kaibigan na nakaramdam ng ganyan. Marinig mo habang umiiyak, wala akong kwenta. Siguro ang salba-salbahe ko, kahit salbahe yung kaibigan mo, basta himasimasi mo lang yung likod niya. Huwag kang magsasalita kung, kung ikaw ang umaalalay sa kaibigan mong naiwanan, ha? Pero kung ikaw ang naiwanan, don't say that. Do not. Okay lang na umiyak, okay lang na masaktan, pero never belittle yourself. Kailangan mo maging healthy. Medyo in hindsight, dapat palagi kang healthy. Meron akong kaibigan, no? babae siya. Um, malak siya. Ilang beses na namin sinabihan na, Claire, naman, masyado mo na yata pinababayaan ng sarili mo. Sabi niya, hindi, oh, wala mong pakialam si Alfredo eh. And, uh, okay, walang pakialam si Alfredo. So, si Claire, kain lang na kain. Actually, lamon ng lamon. Eventually, one day, Tumatawag si Claire, yung Miss Jaja, umiiyak at inuwanan siya ni Alfredo. Pinagpalit siya sa babaeng mas bata at sexy. Real talk. It happens. I'm sorry. Ano ngayon ang ginawa ni Claire? Nagalit si Claire. Nakipag-usap siya sa taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi siya nagwalo in self-pity. Hindi siya nagpaka-victim. Nilagay niya yung mentality na, ha, manda ka. Papakita ko sa'yo na ikaw ang nawalan. And then, ito na nga, nagpa-sexy. I mean, maganda ang mukha ni Claire. Pero ngayon, pretty na, sexy pa. Sabi ko kay Miss Jaja, parang may mali. Ano nangyari? Kaya pala niya gawin yun ni. Eh. Bakit hindi niya ginawa yun nung magkasama pa siya ni Alfredo? Bakit inintay pa niyang iwanan siya ni Alfredo? Anyway, ibang case yun. But the point I'm trying to make is, stay healthy. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang immune system mo, pag malungkot ka, pag stressed out ka, Ooh, wasak na wasak. And the last thing you want is to catch a virus or any disease dahil baksak na baksak ang immune system mo. So do not do drugs. Baka mag-overdose ka. Don't drink yourself to death. Ginagawa po ng mga ibang tao yan, unfortunately. Yung iba po, naku, magyoyosin na magyoyosin hanggang sa masira katawan nila. Yung isa kong kakilala, buntis po siya. Iniwanan po siya nung, nung boyfriend niya. Sigarilyo siya ng sigarilyo, namatay po yung baby. Kawawa naman po yung baby. Eight months na matay. As much as gusto mong babuyin yung sarili mo dahil iniwanan ka, ginawa na ng ibang tao yun ni eh. Binastos ka na ng ibang tao. Huwag mong bastusin yung sarili mo. Stay healthy. Lumabas ka with your friends. Have fun. Hindi ko sinabing lumandi ka. No, baka bumalik eh, di ba? Tapos biglang pumunta lang pala sa grocery, hindi ka pala talaga iniwana. Ikaw naman ng lalaki ka o ng babae ka. Wag, 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 wag. Go out. Mingle. Have fun. Distract yourself from what just went on in your life. Yun ang ibig ko sabihin. Ayaw mong magkulong sa kwarto dahil pag nagkulong sa kwarto, papasok yung demonyo sa tenga mo at sasabihin, wala ka 50. Dapat magpakamatay ka na. Naku, ikaw kasi. Masyado kang burara sa buhay mo. He respond, Not true. Erase that from your head. Kaya umalis yung taong yan sa buhay mo is to do you a favor para bigyan ng pagkakataon na dumating at pumirmi sa lugar niya ang taong nararapat para sa'yo. Yan ang isipin mo. Give yourself time to heal. Kailangan mo ng healing sa buhay. Hindi mo pwedeng sabihin, Nako, lalabas ako. Nako, nakausap ko na si Brian. Okay na ako. Nako, huh, siya ang nawalan. I am strong. Kasi, hindi ko nilagyan ng chemical ang katawan ko. I am fit. So, okay na ako. No, you're not. If you're watching this video and you just got dumped last week, you're still in shock. Two months from now, shock ka pa rin. Three months from now, shock ka pa rin. Six months, at the very least, masakit pa rin. Mm. Mm -mm. Mm. Ayaw mong makasakit ng ibang tao. Ang tawag doon, rebound. Ayaw mong magpasok ng ibang tao sa buhay mo dahil yung taong ipapasok mo na ipapalit mo sa taong nang iwan sa'yo, unfair doon sa taong yon. Psychologically, emotionally, and physically, you are recovering. So, hindi mo pa talaga kaya. Huwag natin bulahin ang sarili natin. Again, as your friend, please, 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 nagago ka na, huwag ka mang gagago ng ibang tao. Huwag ka mang dadamay. And, uh, let's go back to number one. The reason why I said, talk to someone you trust. 
Pag ito ikwinento mo sa taong hindi mo kakilala, 90% of the time, yung taong yon pagsasamantalahan ka, lalo na kung opposite sex. Kung babae ka, keep your mouth shut. Hindi mo kailangan ikwento sa ibang lalaking nakilala mo sa dating site or kung saan man na iniwanan ka ng asawa mo or iniwanan ka ng boyfriend mo. You are very vulnerable. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. No. Kung ikaw naman ay lalaki, please, wag mo ikikwento sa opposite sex na hindi mo kaano-ano o kakilala o pinagkakatiwalaan na ikaw ay nadam. Mr. Cool Guy, pag ginawa mo yun, hindi ka na cool. Para ka nagsosolicit ng awa, turn off sa babae yun. Keep your mouth shut. It's none of their business and you are trying to heal yourself. Kung lalaki ka and you find yourself doing this when you're out on a casual date, go back and mingle with your friends. Ibig sabihin nun, hindi ka pa ready. Ito ay dadagdag ko. Stay away from social media. Bakit? The last thing you want is makita mo yung picture ng taong nang dump sa'yo and hindi kayo pareho ng emotion. Babalikan natin. Dinump ka ng best friend mo. Ngayon, nakita mo sa Facebook niya or sa Twitter niya or sa Instagram niya na ang saya-saya niya with his or her new group of friends na parang baliwala yung 5 years o 10 years yung pinagsamahan. Ganon-ganon lang. Sakit yun. You don't wanna see that. Dinump ka ng mami mo or daddy mo at sumama sa ibang lalaki o babae at ngayon may pamilya na sila and then ngayon sa social media. Masyado silang narcissistic and insensitive. Nakikita mo lahat to. Hindi ka ready para dyan. So stay away from social media. Eh, lalo na, pag nakita mo yung ex mo, nakasama yung bago niya. Papano na? Gigil ka na naman. Galit ka na naman. Iiyak ka na naman. Para mong tinatanggal yung langib ng sugat mo. So stay away from social media. So again, let's recap the six tips for us to be able to let go and move on. Okay? Ito na. Talk to someone you trust. Huwag ka magsa-self-pity. Stay healthy. Go out. Mingle. Give yourself time to heal. And don't go on social media yet. Bonus! Papano naman kung halimbawa, asawa mo na, tapos iniwanan ka, and then may mga anak kayo. Yan, medyo sensitive na topic yon Because nangyayari yun eh, di ba? Biglang umalis, nagpaalam, na hindi nababalik. Dumped! How do you let go and move on when you're focused on your kids or child? Based on experience, the kids are very smart. Alam nila kung ano ang nangyayari. Huwag nyo silang gagawing tanga by not telling the truth. Siyempre, depende rin sa edad kung baby or bata kung ano lang ang kaya nilang makomprehend hanggang dun lang muna and then as they grow older then you reveal but never ever burden your children with your problem hindi nila responsibilidad maging therapist sa pinagdadaanan mo and if you find yourself tempted to do that go back to step number one which is talk to someone you can trust dapat nilagyan ko pala ng accept your children unless of course they're adults and pwede mo na silang konsultahin pero pag bata sila leave the kids alone also, yung nanay nila or tatay nila, yung nang iwan, huwag mong sisiraan. Because, at the end of the day, your children are not supposed to choose kung sino ang mamahalin nila. And if you say something bad to the other parent, and the other parent doesn't say anything bad about you, in the end, it might backfire. Basta, ito lang ang tatandaan nyo, guys, ha? Kung may mga anak kayo, and nando kayo sa sitwasyon, kung kayo na dumb, sila rin na dumb, okay? And kung kayo may pinagdadaanan, yung mga anak nyo may pinagdadaanan din. So, be sensitive to their plight. Tulong -tulong. Lang, okay? Guys, maraming salamat ha. If you haven't subscribed, again, paulit-ulit lang ako, please hit the subscribe button. Also, kung meron pa kayong tips na pwedeng i-add dito, please put it in the comments below. I'd love to read it. Kinocompile natin ito eh. Tapos, ilalagay ko sa pacoaraspacochaga.com para nang sa ganon, pwede nyo i-bookmark yon and pwede nyo balikan yung pinag-aralan natin. Nang sa ganon, we can always work and develop ourselves and eventually live a better life for ourselves and our family. Family. Oo nga pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa Pacos Place. Ito po tayo. Ayan po. Yan. And subscribe din po kayo ha. Maraming salamat. So paano? Shout out na tayo ngayon. Here we go. Shout out to my kids, Kaylin, Chase, Raiden, Cassidy, and Heaven. Thank you very much guys for watching. I really appreciate all five of you. Nakakatuwa naman kayong lima. As in, wala lang. I love you guys. 
advance happy birthday to JJ Buen Camino of IntraVoice. Congratulations and happy graduation to Benjamin Bayan from your mom and dad, Maan and Joseph Bayan. Shout out also kay Brian and Christine Elazegi. Ayon, subscribe din kayo sa channel nila. Shout out also kay Alan Varka of the Philippine Heart Center coming from your sister, Aiko Ono ng Japan. Rowena Necesario, thank you so much for your support. I really appreciate it. Marami salamat for spreading the channel to all your friends. Hello then kay Jackie M of Sydney, Australia. Kay Kabayan DFS ng Saudi Arabia, marami salamat sa suporta at sa pagnood. Merlin the Marshal, thank you. I appreciate you so much. Jay Luzaran, you have my email address. Sulat lang or comment lang. Be strong, be steadfast. Kaya mo yan, brother. Shirley Maaba ng Sharjah, UAE. Thank you. I appreciate you. Marami salamat, paring Romel, a.k.a. Josh123S. Thank you so much. Gerald Ledesma, thank you for the support. I appreciate you also. Ito, titignan natin kung mahuhuli na natin ito. Nakorek ako eh. So, shout out to China Porquerino coming from your mom, Teresa Porquerino. Yan. China, hindi raw China, pero C-H-Y-N-A, China. <laughs> Gerald Donato, yes sir, I am back. Lloyd Sarmiento, thank you for the support, I appreciate it. Divina Briagas, thank you so much for sharing my videos with your friends. Sana nakakatulong po tayo. If you have any advice or questions, please put it in the comments below. Ha? Binabasa ko po lahat yun. Thank you. Carl Ocampo, maraming salamat. Yes sir, we are staying safe. You and your family also, please. Magkikita-kita rin tayo sa Pilipinas. Hopefully 2021. Ernelli Esquilio, thank you so much. Sana nakatulong at sana makatulong pa ng maraming marami sa iyo. At sa mga katulad mo na nakaka-appreciate na mga videos na ginagawa natin. Community natin to para sa atin to sa so spread the word. Chico Street, maraming salamat at nabigyan mo ako ng pagkakataon ma-inspire ka. Thank you, it's very very humbling. Shout out to you and your family as well. Jello Garcia, thank you very much for the support and regards to your wife who is also a frontliner. Be safe always, kayong lahat, and please thank her for her service coming from me and my wife, Janelle. Marami salamat, Ike Lanila. Shout out to you, Robert Mendoza ng Imus Cavite. Thank you very much for the support. Mr. Emmanuel Cabatay, maraming salamat po sa inyong inspiring comment. It's very humbling, I appreciate it. Thank you, thank you, thank you. Any piece of advice or comments that you can add to it, please just type it down below and babasahin po natin lahat yan. Maraming salamat. Shout out din sa'yo, Ryan De Guzman ng Voorhees, New Jersey. Thank you for the support. I appreciate your comment. Keep it up. Huwag ka magsasawa. Paramdam lang ng paramdam. Shout out lang tayo na shout out. Yan na. Vilma Parilla, I'm glad you're back home in Nueva Vizcaya. Naku, tagal mo rin na lockdown sa Manila. Naubos mo nga lahat ng episodes ng videos natin. But I'm glad you're back home. Thank you for the support. Huwag magsasawa. Tuloy-tuloy lang tayo. Shoutout nga pala to the Hubilia family from Hamilton, Ontario, Canada. From Antonio TV. Yun. Ogi Navarro, tibay lang ng loob. Huwag kakalimutan magdasal. Maraming salamat. You've got a friend in me. Sulat lang sa comment kung ano may papayo natin. Okay? Basta keep your head up high. Thank you, Ogi. Shoutout to Joe Hill Panlike coming from your sweet girlfriend, Anne YG. Kay Drink Bleach. Naku. Maraming salamat sa iyong comment. Hayaan mo, iisa-isahin natin lahat ng mga request mo. I will try. Shoutout din sa iyo, Mr. Joselito Rentoy. Please be safe always. Maraming salamat sa comment mo. Simply M, thank you very much for regularly supporting the channel. I appreciate you. Happy birthday also to Geraldine Jeng David Casala. Yan, birthday niya itong June, June 9th. Greetings coming from your hubby, Mr. Ariel Casala. Amsterdam Dance Fit. Siyempre, shout out din sa'yo. Thank you very much for regularly supporting the channel. I really appreciate it. Maria Ethel Alejandrino, thank you also for supporting the channel. Severe Evangelista, may question. Sir Paco, sino po ang kumanta ng lalabay? Ang kumanta ng lalabay ay sina Jobert Buen Camino, yung bass player namin on main vocals. Yung bumabakap naman kay Jobert Buen Camino is Jonathan Buen Camino, yung aming lead vocals. Hindi po sila magkapatid, hindi po sila mag-asawa, magpinsan po sila. Maraming salamat, Vir Evangelista, for that question. Si Karen Ubungin, meron siyang question. Paano daw kami nagkakilala ni Miss Jaja? Hmm. 
Dapat ba nating i-vlog yun? Mas maganda kung kasama ko siya pag pinag-usapan namin yun. Ano sa tingin nyo guys? Lagay nyo sa comments ha kung gusto nyo malaman ang aming love story. Shout out to you Fables who is watching from Canada. Naku, ito mahirap hindi anto. Okay, basahin natin. Hello Sir Paco, I would like to request with your willingness to sing Line to Heaven for my mother, it's her birthday this coming 16th of June. She's an avid fan of IntroVoice since she was a teenager. Actually, she still has your cassette tape with a poster of your band. Hopefully, you grant my simple request and a wish for my mother on her birthday. By the way, her name is Annabelle Ingente. Keep safe. Coming from Cliff Richard Ingente. Paano mo hihindihan yun? Chorus na lang. If I ever had a line to heaven, I swear, I'll call you there. If I ever had a line to heaven, I swear I'll be there tonight. Happy birthday, Annabelle! So I guess that's it. Doon na natin tapusin. Maraming salamat po. Sana po, after this vlog, napangiti ko kayo. Napagaan ko yung loob nyo. If you are in bondage or still feeling anger towards someone else, please, please, please do yourself a favor. Forgive yourself. Let go. Move on. Yung naghihintay sa inyong importanteng tao, patagal na naghihintay. It's time for you to take the first step forward. Always pray. Always be humble. Thank you so much until the next vlog. By the way, guys, any topic gusto nyo pag-usapan natin, basta kaya ng powers ko, ilagay nyo lang sa comments below. And please, if you know somebody who can benefit from this video, please, please, please share this video with that person. Hanggang sa muli, this is Paco Aras Paco Chaga. Thank you very much. God bless you all.